naszym kolejnym prelegentem. No, może zacznijmy tak. Jest to absolwent Wydziału Malarstwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie to scenograf współpracujący z domami produkcyjnymi i stacjami telewizyjnymi w Polsce, Grecji i na Cyprze. Jest autorem widowisk muzycznych i telewizyjnych eventów, reklam i teledysków. W projektach scen wykorzystuje najnowsze technologie audiowizualne, dbając, aby każda jego scena miała jednocześnie elementy tradycyjnej dekoracji. Jest autorem projektu lamp scenicznych produkowanych przez firmę Art Lights. Jego realizacje to między innymi szeroko i bardzo pozytywnie komentowana scenografia konkursu Eurowizji, który odbył się w ubiegłym roku w, Gliwic w Gliwicach. Jego prezentacja będzie poświęcona tej i innym realizacjom. Zapraszam serdecznie przed Państwem Jorgos Stylianą Macis. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jorgo Stylianu Macis. Jestem scenografem na rynku muzyczno telewizyjnej eventowej 2025 lat w Polsce, w Grecji i na Cyprze. Przeważnie w Polsce. Zostałem zaproszony, żeby rozmawiać o, o, o Eurowizji tegorocznej, ale zostawiłbym to w tym momencie. Chciałbym się cofnąć, że parę lat do tyłu, bo Eurowizja to jest bardzo fajny przykład pracy i rozwoju ostatnich 15-20 lat wszystkich ludzi, którzy pracują w wędach. Technologie, które zostały wprowadzone, nowe technologie. I to jest przykład tego, że naprawdę nie ostajemy od reszty krajów w Europie. Ale przypomina mi się taki moment w 2004 roku we Wrocławiu, jak robiliśmy Anioły Europy i pojechaliśmy do Francji, do, do Paryża, za Paryża, nie pamiętam nazwę dzielnicy i przywieźliśmy do Polski pierwsze takie dwa projektory o nazwie Pidzi, Pidzi się nazywały, to były takie potężne skrzynki, Taka dosyć prymitywna technologia, bo ona polegała na tym, że były dwa slajdy, które się przesuwały i stworzyły ruch. To było genialne widowisko. I właściwie zastanawiam się, co to jest scena jutra i o czym mam rozmawiać i opowiadać do Państwa. Od tamtego czasu do dzisiaj, jeżeli chodzi o tok myślowy, o twórczość, tak nam dobrą sprawę nic się nie zmieniło. My się rozwinęliśmy obrazkowo, technologiczno, wizualnie. To jest niesamowite, bo słuchając Małgosię, mam te same jakby przemyślenie w wielu sprawach, bo w widowiskach, czy to jest event telewizyjny, czy to jest opera. Opera jest mi psa, przyznaję się. Nie znam się na tym, to jakby to, co oglądałem tutaj, to tyle się na tym znam. Ale jeżeli chodzi o widowiska telewizyjne, to jest coś takiego, że jeżeli muzyka, obraz, wideo, światła, najlepsze efekty, nie są jedną całością, to wtedy my tak nam dobrą sprawę nie mamy nic do powiedzenia. W Opolu kiedyś była taka sytuacja, mówię o technologiach, bo zapominaliśmy o tym bardzo szybko. Pamiętam, jak się pojawiły, nie pamiętam firmy, która prowadziła te lampy. Pierwsze ruchome lampy, jak się pojawiły w Polsce. Staliśmy wszyscy, patrzyliśmy jak małe dzieci, że mamy ruchome głowice. Wow, to było tak, jaka zmiana, niesamowite. Pracowaliśmy, stwarzaliśmy dekoracje, mieliśmy, zresztą nie widzę tutaj, nie mamy światła parowego. Wszystkie scenografie, wszystko było zaświecone parowym światłem, które 
Polegało na tym, żeby zaświecić z małą scenę, czy pan był wyłączyć światło prąd z całego miasta. A teraz mamy niesamowitą ilość technologii, nawet realizatorzy świata z kolegami, jak rozmawiam, oni nie są w stanie wymienić wszystkie nazwy lamp. I trudność właśnie, e, trudność naszego zawodu, to znaczy przede wszystkim przyjaciół, realizatorów światła, e, od wideo, od grafiki, scenografów, polega na tym, że my, jako ludzie, którzy stworzymy te widowiska, te sceny, musimy codziennie na bieżąco się uczyć. I to jest niesamowite, bo bardzo często mam wrażenie, że to nas wszystko trochę e, zabiło. Ta efektywność, nie wiem jak to nazwać, efektowność e, widowisk. Bo i tak na koniec dnia to jest to, że najważniejsze jest artysta. E, ja na przykład, przepraszam bardzo, nie czuję się tu komfortową, bo przez te 25 lat moja praca polega na tym, że zaczyna się widowisko i jestem na zapleczu. Tam, gdzie są kaple, zastawki, wszyscy koledzy. Pierwszy raz jestem na scenie i co jest fajne, ale trochę i sobie proszę mi przeprosić, jakoś to wspólnie przeżyjemy. Ja z wykształcenia jestem malarzem. Bardzo często się zastanawiam, dlaczego robię scenografię. W ogóle scenografię nie studiowałem, bo to miała bez sensu na tyle. Chyba do tej pory jest bez sensu scenografia e, tutaj w Warszawie, bo niczego ludzie nie uczą. Bo to była te, te, scenografia teatralna, to jest, e, musieliśmy się nauczyć z kostiumy, dużo takich przedmiotów teoretycznych, które mnie osobiście wcale nie interesowały. E, nie chciałem słuchać o teatrze, bo sama scena teatru, ten kwadrat jest dla mnie dość mnie, jakby nigdy się nie czuję w teatrach e, dobrze. Rok temu mieliśmy, e, ja zostawię do Eurowizji na koniec, bo jest festiwal w Polsce o nazwie Sunrise Festival i to też jakby jest kolejny temat, bo przeskakuję z tematu na temat, ale praca scenografa jest taka, że to są światy równoległe, porobienie teatru, opera, to, to to jest kon konkretne, konkretne miejsce. A my, scenografowie, musimy, pracując na przykład przez Arajsze, przy muzyce, które w życiu nie słuchałem i nie znałem, jak ja tam słyszę, jak jest, że muzyka elektroniczna ma poszczególne nazwy, nie jestem w stanie to odróżnić. Nigdy nie byłem w stanie to odróżnić. Ale jak Robiąc te festiwal i obserwując tych ludzi, jak reagują na muzykę, na wyklą tych sen, to wszystko to, co widzimy, to są, e, to jest edycja z tamtego roku, a tu jest praca, widziałem dużo znanych twarzy, kolegów tutaj, to jest nasza taka wspólna praca z tamtego roku. I wyobraźcie sobie, że każda, każda z tych sen ma zupełnie inny rodzaj muzyki, inny wyklą, a czy wszyscy o tym, o tym widzą? Ja osobiście o tym nie widziałem, bo dla mnie to są te same rytmy. Ja, ja, tak mi się wydawało, ale przebywałem z tymi ludźmi i przez te wszystkie lata, które z nimi pracuję, powolutku zacząłem to rozumieć. I tak mamy ze wszystkim. Robimy muzykę elektroniczną, musimy tę muzykę zrozumieć, musimy tych ludzi rozumieć i musimy to widowisko Tworzyć. Ja bym został przy tym obrazie na chwilę, jeżeli można, i wrócę do tego. I to dotyczy zarówno e, widowiska telewizyjne, e, widowiska klasyczne, plenerowe, bo ja tak i robiłem, że 
Robiąc scenografię, my musimy poznać zarówno muzykę, artystów, producentów, zbadać teren, czy to jest stadion, czy to jest zamknięta przestrzeń, e, czy to jest jakiekolwiek inne miejsce. To wszystko ma znaczenie w naszej pracy. Jak patrzę na to, na ten obraz tutaj, nazywam to obrazem, bo ja z wykształcenia jestem malarzem. Równolegle przez te wszystkie lata. Oczywiście, kiedy mi praca pozwala, a najczęściej przez 25 lat mi nie pozwala, to nie maluję. Ale staram się, e, co stan namalować. Właściwie to jest płótno. Tylko problem polega na tym, że jak ja maluję obraz, wymyślam światło, kompozycję, temat i siadam sobie przy płótnie i maluję obraz. Fajny, niefajny, to jest nieistotne. A tutaj ten obraz malujemy, maluje grupa ludzi. I to jest taki trochę paradoksalny, bo musimy ze sobą się kłócić. Bo ja przygotowuję płótno, nie pamiętam kto świecił tutaj. Grafiki na pewno robili chlogorki. Jest trzech, czterech osób, posiądziemy na tym i musimy ten obraz e, wspólnie malować. I moim zdaniem na tym polega praca scenografii e, obecnie z tymi wszystkimi technologiami. Musimy tak mądrze wykorzystywać z tych technologii, żeby stworzyć widowiska do danej muzyki, do danych zapotrzebowań. Możemy jeszcze parę slajdów z tego festiwalu zobaczyć dla oka. To jest cały czas ta sama scena. Właściwie to są różne efekty tutaj, które powstawały. Nie będę zanuzał Pani swa za dużo, bo e, chciałbym jeszcze dwa słowa powiedzieć o, o Eurowizji, bo uważam, że to było największe widowisko technologiczno-telewizyjne, które powstał e, w Polsce. Nie było wcześniej. Takiego stopnia komplikacji stworzenie transmisji na żywo w Europie i nie tylko, bo jeszcze to, gdzie jestem w Australii, w innych krajach, było pokazywane na żywo. Ale to, co było niesamowite, w ogóle ja, to znaczy scenograficznie zrobiliśmy bardziej skomplikowane projekty, ale jeżeli chodzi o zaangażowanie środków, żeby powstał to, co widzimy na telebimie, to było niewiarygodne. Niewiarygodna była ilość kapli, e, e, te światła, te wszystkie ledy, żeby one ze sobą wszystkie współgrały, to była niesamowita praca. Może nam to się podobać e, lub nie, ale to jest e, nieistotne. Istotne jest to, że pokazaliśmy zarówno sobie i Europie, że pracujemy wszyscy tutaj w Polsce na najwyższym poziomie. Technicznym. O merytorycznym wielokrotnie możemy dyskutować, czy coś jest fajne, czy jest niefajne. Jak przyjechali do nas e, ludzie z APU, czyli z tego europejskiego Procasy Union, jak to się nazywa, oni chcieli nam było wyzwać i zabrać scenografię, realizację, światło i tak dalej. E, jak telewizja polska się zdecydowała, że jednak my produkcję bierzemy na siebie, no to, to była spora odpowiedzialność, bo było bardzo dużo braków ludzi w koordynacji, jak my mamy to zrobić. Zaczęliśmy tą produkcję 8 miesięcy przed samą realizację i przez ten czas, proszę mi uwierzyć, Powstawały projekty, pomysły, siadaliśmy wszyscy razem, ale to, co było niesamowite, było to, że zebrała się grupa ludzi, która naprawdę chciała tego zrobić dobrze. I zresztą jakby efekt wyszedł e, e, niewiarygodny. Jak sami e, przyjechali ci właściciele i zobaczyli, 
co my przygotowaliśmy tutaj, bo cały czas rozmawiamy o Eurowizji Junior, e, junior czyli e, młodzieżowa. Oni nam powiedzieli, szkoda, że nie mamy to widowisko na dorosłą, która się odbędzie w maju w, w Amsterdamie, jeżeli się nie mylę, czy w Rotterdamie. My im powiedzieliśmy, to zapraszamy, ale za rok. Tak żartopliwie. Niektóre fotki to pierwszy raz widzę, to wygląda naprawdę całkiem dobrze. Tak jest dobrze. My również. Dziękuję bardzo. Nie chcę ruszać więcej tematów. Bardzo cieszę, że zastanawiam się, co to jest scena jutra. Też się zastanawiałem nad tym, co Małgosia mówiła, że czuję się jako kobieta dobrze w towarzystwie mężczyzn. Jak patrzę na naszą grafikę z tyłu, widzę, że jest kobieta, czyli scena jutra jest kobietą. Mogę to tak i to, i to bardzo pozytywne, to bardzo fajne. Ale sam nie wiem, co to jest scena jutra. To jest tak, jakbyśmy w czasach realizmu w malarstwie mówili o kupizmie i o impresjonizmie. Scena to jest materiał żywą, ona pulsuje, ona żyje, ona się rozwija. To jak będzie w następnych latach, to zobaczymy. To, co możemy powiedzieć dzisiaj, że technologicznie jesteśmy bardzo dobrze rozwinięci i przygotowani. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze mam pytanie do Pana. Pan jest artystą, malarzem, indywidualistą, a żyjemy w czasach no, tak dość sztampowego podchodzenia też do wielu rzeczy. Często klient zamawia coś, co już jest sprawdzone, co jest opatrzone. Jak Pan, jak pan sobie radzi z tym, żeby przekonać go do innowacyjnych rozwiązań, do takiego rozmachu, do, do takiego malowania właśnie? Ale mala, ma, malarzy e, też mieli tak samo, a my żyjemy w czasach, które uważa, że oprócz tego, że ktoś jest artystą i ma pomysły, żyjemy w czasach, może to nie jest ładne to, co powiem, żyjemy w czasach ludzi bardziej skutecznych, a nie zdolnych. E, I to widzimy to na każdym kroku. W naszym zawodzie jest to samo, bo to wynika z tego, że to wymaga od nas klient, czy to jest telewizja, czy to jest Seven i tak dalej. Fajny pis artystą, ale ten artyst musimy na tyle znajdować e, równowagę między naszymi zapotrzebowaniami i zapotrzebowaniami klienta, bo na koniec dnia to są jego pieniądze. Jasne, rozumiem. Chociaż jak na to patrzę, to wydaje się, że właściwie jest to tak duży rozmach i tak niesamowita wizja, że ona mogła się urodzić w umyśle artysty tylko i wyłącznie, a klient po prostu to zaakceptował. Tak, ale to co widzimy, jeżeli chodzi o Eurowizję, to jest pom połowa pomysłów, które chciałem realizować. To nie jest ten finalny efekt, który miałem pierwotnie zaprojektowany. Niesamowite, czyli jaki on musiał być pierwotnie. Wielkie brawa, dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję i zapraszam Państwa na przerwę do godziny 12. Jednocześnie chciałbym zaprosić do odwiedzenia sali kamiennej, gdzie rozpoczęły się już panele dyskusyjne poświęcone edukacji z udziałem przedstawicieli Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Warszawskiej Akademii Teatralnej oraz zaproszonych artystów, a także na wystawę, wystawę do sal redytowych. Zapraszam na przerwę.